Des mangeurs de serpents, des chasseurs d'oiseaux, des sortes d'Indiana Jones. La prise de risque chevillée au corps est toujours prête à dégainer leur lasso. Je n'en suis pas sûre. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que je me sens l'âme d'une aventurière. Et que pour moi, l'aventure, c'est une exploration passionnée de l'inconnu. C'est une attitude, c'est une disposition, un rapport de soi au temps. C'est prendre des chemins inconnus et y aller avec en train. Pour vous parler d'aventure, j'aurais pu choisir une destination exotique. Bombay, Rio ou Bangkok, ce sont des bouts du monde que j'ai parcourus et que j'ai aimés, comme toutes ces situations que m'offre la vie pour renverser mes certitudes. Voir le monde avec de nouveaux yeux. Me décentrer. Mais comme j'aimerais vous dire que l'aventure est une attitude bien plus qu'une destination, c'est en France que nous resterons, dans la Drôme plus précisément, entre Marseille et Lyon. Une terre de résistance et terre d'accueil aussi pour les Parisiens en mal de verre. Et je n'y suis pas allée seule, mais avec mes deux super copines. Nous étions toutes les trois bien disposées à embrasser l'imprévisible, à aller dans l'inconnu. C'est pour ça que nous partions sans itinéraire, sans hébergement, ni même de date de retour. Mais nous avions l'essentiel, c'est-à-dire un moyen de locomotion et une intention, celle de partir à la rencontre d'un territoire et des artistes et artisans qui l'habitent. Une intention, c'est important. C'est ce qui vous aide à faire des choix pendant votre voyage. C'est votre filtre. C'est ce qui donne du caractère aussi à ce voyage-là. Nous partions donc le corps léger, le col de la voiture légèrement moins, ce qui nous donnait des réserves de manouche totalement assumées. La manoucherie, c'est cette capacité à composer avec les éléments, c'est stimuler sa débrouillardise. Par exemple, faire la vaisselle dans une fontaine publique avec du gel douche, manoucherie niveau 4. Nous étions donc prêtes pour l'imprévu, ce qui nous a permis dès le premier jour d'improviser une étape dans le Morvan. Trois heures, tout juste après notre départ de Paris, nous étions déjà au bord d'un lac, en train de profiter du soleil. Et puis, pour notre deuxième étape, nous sommes allés à Husson, en Auvergne. Quelqu'un connaît Husson non, non. Non, ouais, pas bah nous non plus. Enfin, du moins, pas deux jours avant le départ, lorsqu'il nous est venu l'idée de taper les plus beaux villages de France. Et puis c'est Husson qui est ressorti. Alors on s'est dit, ok, go, on va à Husson. Et voilà, et c'était super Husson. Sauf que Husson, on y est arrivé assez tard, et bah, comme je vous ai dit, on n'avait pas d'hébergement. Donc on s'est rendu dans le centre du village, en quête d'un endroit pour planter notre tente ou à boire. Et puis là, les habitants nous ont généreusement offert, sans blaguer, le meilleur emplacement du village. Ils ont dit, mettez-vous là, vous aurez vu à 360 sur la vallée, c'est parfait. Génial. Mais on n'a pas eu tout le temps autant de chance. Notamment ce cinquième jour où un violent arrache s'est abattu sur nous. Ça faisait trois, ans qu ça faisait, enfin, trois mois qu'ils attendaient cet orage. Nous, on aurait pu attendre encore un peu plus. Mais voilà, du coup, on se met en quête d'un logement pour passer la nuit au sec. Et cette quête-là, elle nous a menés à châtillon en diwa À châtillon en diwa cette semaine-là, il y avait le festival Art et Vigne. Art et Vigne. C'est-à-dire les artistes, les artisans, tous ceux qu'on souhaitait rencontrer, servis sur un plateau sans qu'on ait vraiment demandé, cherché la puissance de l'intention. Et puis, il y a ces rencontres qu'on est allé chercher. Euh, Daniel. Daniel, il est agriculteur, éleveur, et puis il est aussi artisan fromager. Il a un troupeau de 50 chèvres, 
et puis 20 hectares de céréales pour nourrir tous ses chèvres. Il fait aussi lui-même la transformation du fromage, qui s'appelle le picodon, euh, un fromage de chèvre super typique dans la région, s'il y en a qui connaissent la Drôme. Et, et puis euh, Daniel, il a aussi euh, nous a tout, parlé de son, tout expliqué de son métier, et il nous a aussi parlé de la vigne. Il a un hectare de vigne maintenant. Alors on s'est dit, mais pourquoi la vigne bah parce qu'en fait, à cause du changement climatique, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'élever des céréales, de cultiver ses céréales, il a moins de rendement, donc il va être obligé de se séparer d'une partie de son troupeau, euh, et donc il cherche des moyens de diversifier son activité avec la vigne, en vendant de la vigne qui est plus adaptée à la sécheresse de la région. Bon, avec toutes ces activités-là, on l'imaginait déjà bien occupé au Daniel, le Daniel. Moi, je me suis dit qu'il avait plus de 24 heures dans sa journée. Alors, je ne vous cache pas notre surprise, quand on apprend un peu plus tard dans la journée, qu'il est également le maire de sa commune. Sous une super, un superbe village, logé au pied d'un roc. D'ailleurs, c'est de là qu'on est reparti. En stop. Et c'est comme ça qu'on a pu faire la rencontre de Philippe. Philippe, il est parapentiste et professeur de physique. Mais ça, c'est sa nouvelle vie. Parce qu'avant... Philippe, il élevait des chèvres dans le Larzac. Vous voyez l'archétype parfait du 68 art Bah c'était lui, dans la voiture, avec nous. Des rencontres comme ça, on en a fait beaucoup, parce que dans notre voyage, on a laissé beaucoup de place à l'inconnu, à l'imprévu. Et pour autant, on s'est toujours senti en bonne compagnie. On n'avait pas de guide de voyage, mais on avait en fait le meilleur guide qui est toujours avec nous, et il s'appelle l'intuition. Alors, euh, si dans votre prochain voyage, vous vous embarquez avec vous un peu de... Tant de fission. Mm -hmm.